What's up mga kapadyak? Sa video nito, pag-uusapan naman natin yung tungkol sa mga disc brakes ng MTB. Meron dalawang klaseng disc brake ng MTB. Merong mechanical, merong hydraulic disc brake. Pag-uusapan natin kung alin ba sa dalawa yung mas magandang gamitin, kung ano yung pagkakaiba nila, ano advantage, disadvantage ng isa sa isa. And simulan na natin. Ganda yung tura ng hydraulic disc brake. Ganda naman yung tura ng mechanical disc brake. Madali mo naman makikita yan sa kapag tumingin ka ng bike, malalaman mo kung hydraulic or naka-mechanical pa lang siya, kahit sa picture lang, sa unang tingin pa lang, kung naka-combo shifter siya na gantong style, automatic mechanical disc brake ang gamit sa kanya, makikita mo doon sa baba, yun yung pinakamadali ng way para malaman kung naka-mechanical o hydraulic disc brake yung mountain bike, titingnan mo doon sa mismong caliper. Pag may nakita kang wire o kable, automatic mechanical disc brake yan. Pag wala kang nakita, hydraulic disc brake. Sa presyo nila, mas mahal syempre yung hydraulic disc brake. Meron din namang mechanical disc brake na mahal din. Pero sa karaniwan sa mga mountain bikes, makikita mo, yung mga mas murang mga budget bikes, hindi pa sila naka-hydraulic disc brakes. Puro mga naka-mechanical disc brakes lang sila. Di naman sa mga mas high-end, mas matataas na price ng mga mountain bikes, yun yung mga naka-hydraulic disc brakes na. Sa pakiramdam naman, pagka piniga mo yung brake lever ng hydraulic, malambot siya tapos bumabalik agad, hinamang sa mechanical disc brake. Ramdam mo yung parang spring, ramdam mo na medyo matikas siyang pisayin, di kagaya ng hydraulic disc brake na yung iba sa hydraulic disc brake, kaya mo siyang pigay ng sandaliri lang. Yung sa mechanical naman, depende sa pagkaka-setup, sa pagkaka-maintain ng mechanical disc brakes, medyo mahirap siyang pigay na halos kailangan, kailanganin mo pa lahat ng apat na daliri mo para lang mapiga mo yung preno. Ang gandaan sa hydraulic disc brakes, nag-auto adjust siya. Meron siyang auto adjust na habang numinipis yung pads, adjust siya ng konti. Depende, mag-iiwan pa rin siya ng space. Pero kung sa mechanical disc brake naman, paano-mano mo siyang i-adjust yung layo ng brake pads dun sa rotor. Habang tumatagal kasi, numinipis yung rotor mo, kailangan mo i-adjust ng mano-mano. Hindi ka sa hydraulic disc brake, automatic siyang ma-adjust. Ang gandaan, halimbawa, sa mechanical disc brake. Halimbawa, pag nasira yung mechanical disc brake mo, nasa trail ka, nasira yung mechanical disc brake mo, pwedeng-pwede mo siyang ayusin. May chance ka na maayos mo yun. Pero kung halimbawa, naka-hydraulic disc brake ka, tapos nasira siya sa trail, nasa bundok ka, tumagas, na sira yung hose mo, hindi mo na siya maayos dun. Ang tawag nila dito, parang trail serviceability yung nasa service mo siya, kahit nasa trail ka, nasa bundok ka. Yun yung kagandaan sa mechanical disc brake, na dali mo siyang maayos. Hindi kagaya ng pagka-hydraulic uh, disc brake, yung nag-fail sa'yo, kailangan mo ng bleeding sino ba nagdadala ng bleeding kit kapag nagtitrail wala naman nagdadala na kapag nagpipreno kasi tayo yung friction nya nagkakos nya ng init umiinit yung rotor yung brake pads parehas namang umiinit yan eh yung rotor tsaka brake pad regardless kung mechanical o hydraulic disc brake yan kaso sa hydraulic disc brake may tendency na kapag binabad mo yung pagbe-brake mo pagpreno mo halimbawa palusong kayo kapag binabad mo yung preno iinit yung, yung caliper iinit yung piston iinit yung caliper yung caliper may lamang oil pwede rin uminit yung oil pwede rin kumulo yung oil at pag nangyari yun mawawala ka ng preno hindi kakapit yung preno mo yun yung disadvantage ng hydraulic disc brake kaya tip dyan huwag masyadong ibababad yung preno para hindi kumulo yung mineral oil sa loob ng hydraulic disc brakes mo kaya nga meron ding lumalabas na mga may cooling pin na brake pad meron ding rotor na sabi mabilis lumamig di umiinit style ng rotor may mga ganun lumalabas na product kasi yun nga yung issue dyan e sa mechanical disc brake walang mineral oil sa loob kaya walang kukulo pero pwede pa rin siyang mawalan ng preno pag sobrang init parehas lang naman nilang na experience yun na kapag ka sobrang init yung brake pad pwede pa rin mawalan ng preno kaso hindi siya biglaan hindi kagaya na pag biglang kumulo yung mineral oil sa loob ng hydraulic disc brake dun wala na talagang preno ako hindi ko pa naman nararanasan yan kaya parang ano na lang yan eh parang braking technique na lang yan ayusin mo lang yung pagbe-brake mo hindi mo rin may experience yan so ano nga po mas maganda sa dalawa kung makikita mo dyan talaga sa mga higher end bikes mga naka-hydraulic disc brakes sila. Kung ako pa papiliin, syempre, dun ako sa hydraulic disc brakes. Kaya kung naka-mechanical disc brake ka, tapos nag-iisip ka mag-upgrade sa hydraulic disc brake, gawin mo na kung may budget ka, kung may pang-upgrade ka. Para sa akin, yung mga trade-off nun, mas bawi naman dun sa kung ano yung benefit ng hydraulic disc brake. Kasi sa akin, mad madali siyang i-control, madaling i-modulate yung lakas ng pagpreno na gusto mong gawin kasi mas malambot yung lever at mas responsive. Halos wala ka na rin namang ano, eh, magsaservice na gagawin dito. Bukod sa pagpapalit ng mineral oil, kapag ano, ubus na yung mineral oil sa loob, ibiblid lang, yung bike shop na bahala dun, sabi nila, ang term dun, virtually maintenance free, yung hydraulic disc brake, kasi yun lang yung gagawin mong maintenance dun, kung naubos na yung oil, papapalitan mo lang ng bago, dadalhin mo lang sa bike shop, sila lang yung gagawa. Auto adjust pa yung brake pad, hindi ka guys sa mechanical 
ice brake, lagi mong i-adjust, ganun. Tapos yung mga kable, ayos ayusin mo pa, ayusin mo yung batak, i-adjust mo. Kung baga parang itutono mo po yung freno pag uh, naka-mechanical disc brake ka, yun yung mas maraming maintenance. Pinakamura na pwede mong bilhin na uh, hydraulic disc brake, siya Shimano nga, yung M315, yun yung pinakamura, okay na din yung performance nun. Pero ako oh, kasi, medyo na-spoil nice na ako nung hydraulic disc brakes na Diore. Simula nung gumamit ako ng Diore brakes kasi ang kaiba nun sa nung Diore na hydraulic brakes sa nang series, kasi maiksi yung brake lever niya, kaya 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 siya na one finger pagbe-brake. Doon ako nasanay, hindi na ako magdadalawang ganyan, hindi na tatlo, hindi na apat. Pero kahit naman yung non-series hydraulic brakes, okay naman yung performance nun. Maganda naman na maasahan mo din yung stopping power niya and yung pagmomodulate ng brake nga. So, ayun lang mga kapadyak. Sana may natutulong kayo dyan sa disc brakes. Uh, madami rin kasi nagtatanong sa akin lagi kung alin ba daw mas maganda kasi parang gusto niya bumili ng hydraulic brakes. Kung nag-iisip ka bumili ng hydraulic brakes, gawin mo na kasi mas masarap yung experience pag uh, naka-hydraulic brakes kesa sa naka-disc brake, lalo na sa mountain bike. O, ayun lang. Comment kayo dito sa comment section kung may tanong pa kayo. Kahit anong tanong nyo, basta tungkol sa bike, basta kaya nga sagutin. Subukan natin sagutin niya sa comment section. Kaya, comment lang. Tapos, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang mga videos. So, yun lang. Kita-kita sa mga susunod na video. Ride safe kayo lagi mga kapadyak.